前辈讲，学好练好太极拳的启示，不仅可以恢复健康，还可以精进功夫。太极拳的启示定乾坤，但多数人行拳时往往不重视，草草而过，不细心体悟。其实太极拳启示可以影响整套拳的质量，使行拳虚实转观灵活，快慢韵律有致，启示做得好，整趟拳才能充满神韵。太极味十足。神医内敛，更有气势。万事开头难，气势很关键。因为起势仅仅是一个招式，一棚一按；而起势则是内里神意气先行，外面筋骨皮和动。太极拳蕴藏了深厚的养生学内涵，一个起势的步伐，就打开了人身的气血，周身舒适，精力充沛，为下一步的手、眼、身、法步的锻炼做好了准备。一。初始，两脚平行开立，站立片刻，与肩同宽，舌轻低上颚，二目平视，从无极开始，从下向上，身心放松，呼吸要求慢、均、细、长，让经络的畅通得到保障。二吸气要慢、均、细、长，身心双静后，双脚并齐，两臂自然下垂于大腿两侧。稍待片刻，由定静开始转向稳动，站立，双脚开始缓缓开动，重心缓慢向右脚转移至全身重量到右脚。哦，右脚稳定后，呼气，左脚缓慢均匀的提起往左边移出至以肩同宽处，脚尖先着地，左右脚平行，两脚尖内扣。然后由外侧缓慢依次触地至脚跟，吸气，同时腰往右边缠动，带动劲走倒八只右脚，三呼气，腰往左边缠动，带动劲走倒八回左脚跟时，吸气，用劲微压的后借的之力使身体往上拔伸。拉动两臂，顺势徐徐向前提起，做捧起，虚灵顶进，缓缓提肛，同时命门处缓慢往后撑，或一念丹田往命门一动，和双手的上提相对应，或腰处缓慢往后撑，或一念肚脐处缓慢往后移动。这一动，这是调节。当双手往上提升时，身体重心偏移对应的作用。四。双手上提时不可伸直，要有点屈才能放松。当双手提升至肩膀高度时，慢慢呼气，食指微微张开一点点。这时会感觉气流或有劲灌注到食指间。吸气，五呼气，要慢、均、细、长，身体开始缓慢下沉，并且带动双手往下按下沉。这时松肩，沉肩坠肘，身体下沉的同时，双脚微微用劲微压的使身体有往上提拔感。这时下沉的双手就有阻力感，如手压着水中的气球，同时后撑的腰处缓慢往前恢复。这一动，这是调节当双手往下降沉时，身体重心偏移的作用。六，随后两臂缓缓下落，掌心向下。如降落伞兜着风的阻力，缓缓下落，配合两臂下落，含胸松膝，松腰落胯。随着两臂垂落至身体两侧，松手腕，感觉两臂犹如钟摆，自然悬垂，手指麻胀感，感知内气自身前下降至涌泉穴。这是一个完整的启示，可以慢练，如。双手上提做捧起时，可以心算一到二十或一到三十；双手下按时也心算一到二十或一到三十。呼吸要求慢、均、细、长；动作要求慢而均，过程中身体保持中正。心境，同时检查身体的松沉程度。完整的启示建议拳友们在练拳架前习练十到十五分钟，那之后习练拳架时效果会更好。
，让人气感十足，周身舒适，精力充沛，整趟拳才能充满神韵。太极位十足，神意内敛，更有气势。今天分享的内容就到这里了。如果你觉得我分享的视频内容对你有所帮助的话，就请你点个赞。你的每个留言和点赞都是我前进的动力。你也可以订阅我的频道。更多的知识与你分享，非常感谢你的支持和鼓励，我们下期见。